Ebbene sì, potete stentare a crederci, ma io adesso qui a Telebari Social Night parlerò di sport. Quale? Un RVM ci introduce alla disciplina. Max, can you lift 50 pounds? And are you willing to get the shit run out of your hands? Yes, and I, I guess so. Great. You want the game to be more exciting? Shorten the skirts. What the hell are you doing? I thought that you would catch it. My back turned? This is our one shot. So what if right here, right now, we forget the rules? I'm gonna take you. They don't get to decide if this is real or not. We do. Let's go! Things change are pretty fast. Hey, dollface. E dallo scorso 12 agosto su Amazon Prime è disponibile la serie Ragazze Vincenti, io l'ho vista ed è super carina, questo perché? Perché lo sport del quale andiamo a parlare adesso a Telebari Social Night è il baseball, lo faccio in compagnia di Mosè Serino che è qui Salve. al mio fianco e devo assolutamente mettere la pancia in dentro la schiena dritta se no figura assicurata. Mosè, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti quanti. Qual è la tua disciplina? Allora, eh, il baseball. Beh, che è diciamo, la variante maschile ma, e poi c'è anche il softball che è la, diciamo, la variante femminile di okay. questo gioco c'è una realtà qui a Bari sì, allora qui a Bari in realtà è da tanti anni che esiste baseball, in realtà dal 1971 eh, fino ad arrivare ai giorni d'oggi noi adesso eh, siamo appunto a Noi Cattaro ci alleniamo a Noi Cattaro perché purtroppo eh, devo dire che nel territorio barese abbiamo questa difficoltà della, della struttura dedicata alla nostra disciplina okay. e quindi siamo stati un po' itineranti in questi, in questi 50 anni sul territorio barese e adesso siamo a Noi Cattaro perché io sono di Noi Cattaro e quindi siamo riusciti a, ad avere un po' uno spazio tutto grazie a te no, 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 grazie a me no grazie a tutti diciamo, i, i miei dirigenti dirige, diciamo tutto il, il corpo lo zoccolo duro di questa, di questa realtà e mh, appunto abbiamo una, una bella realtà perché abbiamo una, un settore giovanile abbiamo una squadra agonistica che partecipa a un campionato di categoria seniores e abbiamo anche poi un settore amatoriale che appunto eh, si vede una volta a settimana, si, ci si diverte, così si gioca e, e poi magari alla fine si può anche eh, degustare una bevanda a base di luppolo. Quasi Dai. quasi mi iscrivo adesso. Ti aspettiamo. <ride> Morto in due secondi. <ride> Siamo qui a Telebari Socialite, ci occupiamo prevalentemente di social, di attualità, però proprio attraverso i social, in tanti ci scrivono ok, bellissimi traguardi del Bari, ma dedicate anche tanto spazio a tantissime realtà che ci sono di altri sport. Questa era la uh, situazione qui nel Barese, siamo estesi a tutta la Puglia, com'è magari giù in Salento? Allora, nella, diciamo, nella nostra regione in realtà il baseball è diffuso in quattro, in quattro province, una vabbè, Bari, poi abbiamo, non in ordine di importanza, Foggia, poi ci sta una realtà anche a Tarato e una a Lecce, precisamente più a Matino, che è vicino, vicino Gallipoli. E, mh, questo perché eh, diciamo, mh, nella Puglia sono, di, sono presenti soltanto due impianti dedicati alla disciplina del baseball, che sono uno presente a Foggia, che, nel quale è una bellissima struttura, nel quale c'è sia un campo da baseball che un, un campo da softball, e poi l'altra struttura è a Matino, quindi nel Leccese. Bari e Tarato ne siamo ancora sprovvisti. Di Tarato probabilmente qualcosa si sta muovendo anche con i fondi del PNR, RR, eh, Bari purtroppo siamo ancora distanti perché mh, non, non riusciamo ancora a concretizzare le varie promesse che ci vengono fatte, però non riusciamo ancora a concludere con qualcosa anche di scritto magari che ci porti ad avere... Noi incrociamo le dita per voi, anche perché so che sei reduce da tantissime esperienze a livello proprio mondiale, internazionali, quali? Allora sì, ehm, io faccio parte dello staff della Nazionale Giovanile Under 12 e da un paio d'anni. L'anno scorso eh, abbiamo vinto il campionato europeo, disputato sia in Belgio, e ci siamo quindi qualificati per i mondiali eh, che si sono disputati quest'anno, in realtà era l'anno scorso, però per il Covid sono stati posticipati, quindi ehm, abbiamo eh, partecipato a questi mondiali a Taiwan. E, quindi sono reduce da questa esperienza, quest'anno è stato un agosto abbastanza eh, impegnativo. impegnativo, sì, perché le campionati giovanili Under 12 li fanno 
fanno ogni anno gli europei e i mondiali ogni due, quindi quest'anno ci siamo ritrovati a giocare sia l'europeo che il, il mondiale, quindi sono stato praticamente tra luglio e agosto, anziché vedere il mare, sono stato praticamente tra eh, erba, terra rossa e in giro, in giro per, per il mondo. E eh vabbè, magari ad ottobre, un ottobre caldo ti regalerà qualche occasione più di fare un bagno. Certo. Una domanda nel backstage, uh, ti chiedo, magari dei ragazzini che non hanno idea che c'è questa possibilità di fare questa disciplina e magari scelgono il calcio perché sanno solo che c'è quello, c'è una strategia di comunicazione, un'idea che avete avuto affinché magari i ragazzi e le ragazze possano decidere mamma mi porti a fare baseball? Sì, questa è una bella domanda che mi posso anche ehm, ehm, collegare all'argomento prima trattato. Una volta che mi dici che ho fatto bella domanda, puoi anche darmi una risposta <ride> che tanto non si sa sentire. Sul tema dell'inclusione sociale. Vai. Allora, il baseball, per, proprio per dinamica di gioco, è un, uno sport molto mh, eh, diverso rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere. Uno perché eh, non è, mh, diciamo l'attrezzo, la palla che permette di segnare il punto, ma è l'uomo che facendo il giro delle basi, ritornando da dove è partito che è casa base, riesce a realizzare il punto per la propria squadra. Eh, Altra caratteristica diciamo, di diversa da questi, dagli, dagli, diciamo, dagli sport più comuni è quello che nel baseball eh, le due squadre che si affrontano, una in difesa e una in attacco, sono obbligate a farlo, quindi diciamo, sono uno, io lo chiamo uno sport di squadra e uno sport individuale nello stesso momento. Okay. Perché di squadra che quando si è in difesa è tutta la squadra che affronta però l'individualità del battitore che da solo si presenta davanti a un lanciatore che proverà a metterlo in difficoltà e quindi è obbligato a, eh, a mettersi in gioco, quindi a, ad affrontare una squadra di nove giocatori in campo. Eh, per quanto riguarda invece il discorso dell'inclusione, eh, il baseball per caratteristiche proprio mh, eh, intrinseche nei ruoli di, dei giocatori possono dare la possibilità eh, di includere ragazzi che magari con determinate fisicità in altri sport potrebbero essere esclusi. Perfetto. Invece nel baseball riusciamo a ritagliare uno spazio per, per ciascuno di questi tipi di soggetti, perché ci sono per esempio nei, mh, in alcuni ruoli bisogna avere, essere più veloci, in altri ruoli magari non serve la velocità ma serve la prontezza di riflessi, in altri ruoli magari serve essere forti, quindi magari un ragazzo un po' più robusto però ha una grande forza potrebbe essere una chiave vincente per una partita per esempio. Allora andiamo a dare delle immagini a queste parole con un piccolo RVM super amatoriale, vediamolo. Spiegaci un po' cosa abbiamo visto e qual è questa realtà noi Cattaro. Sì, allora lì in quel, quel, quel video abbiamo visto appunto una, una scena di uno, uno spezzone di una nostra partita disputata, credo quest'anno. Sì, quest e quello è il nostro campo dove giochiamo. Purtroppo, per, da, date le dimensioni del campo da baseball, che è è abbastanza grande, in un campo da calcio ci dobbiamo un po' adattare, quindi inserendo delle regole, delle regole di campo. In questo caso eh, credo che il nostro compagno di squadra abbia battuto la pallina eh, al di là della, della recinzione, no, forse non, non riesco a vedere bene, comunque eh, è una scena nella quale appunto eh, un giocatore batte la palla, va al di fuori della recinzione, diciamo c'è il famoso fuoricampo, da noi in realtà okay. non è proprio così perché il fuoricampo avviene solo da un'altra parte del campo, perché quella parte del campo che viene ripresa è molto più corta rispetto a quella che dovrebbe essere in, in, in realtà nel regolamento. Non so se ho capito proprio tutto, ma io dico di sì. Va bene, <ride> te lo spiego. Maricla, vengo da te perché so che sei una appassionata di sport. Anche a me, anche a me piace tanto il baseball. Infatti volevo chiedere a Mosè qual è la tua squadra MLB favorita. Allora, io seguo un po' anche per un legame, per lo stile di vita. Mi piace molto il Los Angeles Dodgers. Ecco, ecco. Sì. Invece la tua Andrea? Eh, MLB io sono costretto a dire che MLB per me è una Space Girl <ride> MLB, che cos'è ragazzi? Ditemelo. È la competizione eh, di, di baseball Sì, Major, Major League Baseball Major League Baseball Meno La Liga Professionale come dicono anche gli spagnoli Cioè la Serie A, la serie a, del, la serie a del, esatto. del Baseball uh, Mondiale 
Quante cose che si imparano qui a Telebari Social Night? Domanda scomoda, sei pronto? Vai, sempre. Il volley ha vinto il mondiale di recente, la gazzetta dello sport ha ha avuto una copertina con un piccolo articolo dedicato a questa vittoria, credo mh, pagina principale ci fosse una vicenda di VAR in Serie A. Quanto ne risentite di questa supremazia del calcio? Eh, ti posso rispondere dicendo che l'anno scorso, quando le nostre ragazze del softball sono state impegnate nelle Olimpiadi, non è stato parlato di niente, non è stato detto nulla, quindi anzi, erano impegnate alle Olimpiadi, abbiamo vinto anche un europeo qualche settimana prima, quindi... Diciamo che ne risentiamo molto diciamo, della, di questo predominio, questo dominio che c'è appunto del, del calcio, che va un po' anche su altri sport, non dico magari il baseball, che potrebbe essere un po' eh, come, magari come numeri inferiori rispetto alla pallavolo basket, però è importante che venga dato lo spazio anche a altre discipline sportive, perché lo sport non è solo il calcio, ci sono tanti sport che meritano, e non voglio essere critico, però probabilmente ehm, hanno dei valori, perché tutto, tutto lo sport ha un valore intrinseco, cioè un, eh, porta valore, però ci sono alcune situazioni, per esempio quando vediamo ciò che succede negli, sugli spalti, ti posso giurare, ti posso dire che non succede in altre discipline sportive, non si vedono questi tipi di cose, se vai in America a vedere una partita di baseball si vive la partita come se fosse una festa, tu vai nella tribuna, io, mi è capitato di persona, vai nella tribuna della squadra ospite e non, non di certo se succede un fuoricampo non, 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 succede, non, non ti succede nulla, cioè, anche se esulti, eh, quindi eh, si vive diversamente lo sport. Eh. È l'America la patria del baseball? Sì. Ci sono delle tue esperienze oltreoceano? No, esperienze personali oltreoceano diciamo, di gioco no, sono andato per, diciamo, per pie viaggio di per piacere e quindi ho avuto... In trasferta, sì, a vedere sì, qualcosa. Sì sono, cosa? Andato, allora, sì, sono stato a Los Angeles e, e sono andato a vedere appunto una partita di playoff nel 2000, 2017, credo, eh, di appunto, Los Angeles Dodgers contro gli Arizona Diamondbacks. È stata un'esperienza bellissima perché poi, eh, appunto ti dicevo... Il baseball si vive come una festa, quindi tu vai là, ti prendi il tuo hot dog, bevi la tua Coca-Cola gigante, che poi vabbè. Io so che tu che sei anche un salutista, eh? eh? Sì, sì, abbastanza. Sì, 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 <ride> quindi sì, poi sì. avrai dovuto fare un'attività di compensazione. Beh, per quello, quello sempre, cioè alla fine ci teniamo sempre. Vabbè, considera che quei giorni a Los Angeles avrò tipo camminato per 25 km. E allora ci sta. Ci potevano stare anche due hot dog, quindi assolutamente. Parliamo di una nota forse dolente, incidenti di percorso, ce ne sono stati? Infortuni, quindi Ci si fa male. Eh, allora sì, io ho avuto due infortuni diciamo, legati alla, al baseball, uno nel quale appunto mi sono, quasi, cioè, mi sono lussato un dito praticamente per uno scontro di gioco legato a una partita e appunto non abbiamo chiamato la palla io e il mio compagno di squadra e ci siamo praticamente scontrati a velocità, quasi velocità massima uno contro l'altro e diciamo tutti e due siamo dovuti uscire solo che io poi sono andato al pronto soccorso lui invece è uscito soltanto questo a Castiglione della Pescaia in, in Toscana quello fu l'anno che giocavo a Foggia in Serie A e quindi eh, giravamo l'Italia perché... però alle mamme che stanno pensando di iscrivere i propri ragazzi alla tua disciplina al baseball diciamo che ci si fa male relativamente no no non ci si fa male assolutamente anche perché eh, noi adattiamo comunque la, anche l'attrezzatura in base al livello di gioco dei ragazzi cioè un nuovo praticante comunque lo facciamo giocare con delle palline di gomma cerchiamo mazze di gomma cerchiamo sempre di adattare un po' il contesto in base al contesto appunto de, de, dei ragazzi che arrivano però posso dirti che il certo. baseball questi tipi di contatti avvengono molto raramente perché di solito cioè, infatti, non, è, non siamo uno sport di contatto puro perché in realtà il giocatore è, deve scappare dalla pallina quindi lui non si trova a dover andare incontro a un altro giocatore che ha il possesso della palla ma deve scappare da esso quindi in realtà lo scontro è semplicemente la pallina che non so se hai mai visto è molto, sì. molto dura e quindi probabilmente il nostro, ehm, il nostro diciamo, eh, veicolo di, di infortuni potrebbe essere più prenderti una pallinata addosso più, 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 piuttosto che uno, uno scontro di gioco, però diciamo un, uno sport in cui ci sa, si, si fa male come gli altri sport. Ma diciamo che ci si fa male anche buttandosi sul divano sì. per vedere Netflix. Anzi, fa ancora più male. Il nostro autore <ride> lo conosci e ha, su questo argomento ha preparato un divertentissimo RVM. Signore, 
E dove portare il casco? Non preoccuparti, figliolo. Dai, tira quella merdaccia, avanti! Oh, continua, che mi piace! Fichissimo! Oh, questo è tosto da incassare, ma sto benone! Sei pazzo, figliolo, ma che diavolo stai facendo? 364 giorni alle prossime selezioni di hockey, devo incostarmi! Ah! Oh, dai, un altro pallo, sto godendo! Al nostro autore Marco Montrone piacciono i film impegnati, <ride> seri... Per niente idioti. <ride> Bello questo film americano con Adam Sandler. Marie, la vengo da te, A hai proposito. altre curiosità? Esatto, um, ispirata dalla resistenza e comunque da quello che stava, stavate dicendo prima, ci sono dei, degli specifici requisiti fisici per poter praticare questo sport? Allora, o lo può fare chiunque? No, lo può fare chiunque, diciamo che nel nostro sport è diciamo, predominante la, la forza esplosiva, perché noi dobbiamo effettuare un gesto in pochissimi secondi, lancio, la battuta... La corsa avviene in 4 secondi, se magari fa un, si corre di più magari 8-10 secondi, secondi, quindi il nostro sport è veramente uno sport nel quale, nel quale bisogna essere forti, ma una forza esplosiva, quindi bisogna essere forti in quel brevissimo tratto di in quel brevissimo tempo. Però quindi, può essere anche molto utile l'allenamento, no? Allena, l'allenamento in sé per sé è, è utile sempre. Eh, ovviamente le partite di baseball durano anche molto tempo forse questo è uno dei problemi che vive anche l'America eh, okay. come disciplina perché purtroppo eh, stanno, ogni anno introducono dei piccoli aggiustamenti per cercare di ridurre la, la durata delle partite e la durata dei tempi morti forse è una delle, delle, diciamo delle, delle note, note dolenti okay. di questa disciplina è un po' i tempi morti che si potrebbero però anche il tennis sai quando inizia e non sai quando finisce il baseball è uguale, noi sappiamo quando iniziamo la partita ma non sappiamo mai quando finiamo infatti quando mi dicono quando devo prendere degli appuntamenti qualcosa dopo la partita dico senti non ti so dire quando arrivo perché so quando inizio ma non so quando finisco e fu così che arriva a notte fonda <ride> sicuro <ride> perché poi noi nel, diciamo nel nostro piccolo dobbiamo anche poi smontare il campo ah, perché artigiani. il campo è noi siamo, io dico che potrei fare il giocatore, ma potrei anche fare un custode di una struttura di, di baseball, perché sono, siamo capaci di, di costruire un campo da baseball dal niente, perché noi, con il fatto che condividiamo la struttura con una società di calcio, siamo obbligati a dover montare e smontare tutte le volte il campo, perché non è che possiamo lasciare le basi in mezzo al campo, quindi noi smontiamo dopo la partita, dopo 4 ore di partita, 40 gradi a luglio, smontiamo il campo e diventa tutto operativo. Domanda scomoda. Vai. Quelli del calcio smontano il campo per voi? Eh, ma, ma neanche mo. <ride> Qualcosa me lo diceva. Siamo a Telebari Social Night, buttiamo sempre un occhio sul mondo dei social. Ci sono dei profili social che possono avviare, possono far incuriosire i ragazzi? Allora, beh, sì, ci sono le nostre, i nostri canali social uh, della, della società di baseball, appunto. Bari Warriors. Sì, Bari Warriors, sia su Instagram che su Facebook, TikTok ci stiamo lavorando. Dai, dai, dai. Eh, non è semplice perché ci bisogna trovare chi si, si impegna e si mette su quelle. Non mi posso mettere a fare io. No, fai già troppe cose. <ride> Faccio già troppo. <ride> Evitiamo, anche perché non lo so, non è un mondo. Non ce l'ho neanche scaricato sul cellulare, quindi figurati. Ti perdoniamo. Eh, mh, però diciamo ci sono delle pagine interessanti, Vabbè, la, la pagina poi c'è la pagina dell'MLB americana che ci sono, mettono sempre dei video, delle partite, dei, belle azioni, be, best play of the day e queste cose qua, quindi eh, se uno magari volesse so semplicemente avvicinarsi al mondo del baseball. Sognare. Sì, sognare magari l'America, sognare sì, il sogno americano. Allora ci hai descritto un po' la tua esperienza oltreoceano come spettatore, vediamo se la possiamo ricostruire qui con questo RVM. Happy, happy kids. Do you remember the, the kid that we had here when we were watching a couple of nights ago, the, the pirate fan? And Takes the kinds of swings that in the old 
La gioia del, dei bambini nel solo ricevere una palla è fantastica. Sì, la palla è appunto l'oggetto desiderato quando, quando si va a vedere una partita di baseball. Infatti tutti quanti vanno con i guantoni, tutti gli spettatori pronti per riuscire a prendere un cimelio che magari potrebbe valere anche milioni di, do di dollari come il fuoricampo che ha effettuato un, un atleta l'altro giorno che praticamente ha superato un record che risale agli anni, agli anni 20 credo quindi i tempi di Babe Ruth eccetera eccetera eh, quindi praticamente credo che ehm, una delle più grandi eh, ehm, aziende di memorabilia e quindi di cimeli sportivi ha detto che quella palla vale circa 2 milioni di dollari Vuoi fare un'offerta? Eh, no, diciamo che <ride> mi terei più basso. Parliamo di cose concrete, i progetti futuri dei Warriors di Bari. Sì, allora noi eh, appunto continuiamo con le nostre attività eh, sul, sul territorio, quindi comunque ehm, tra l'altro mi sono dimenticato di dire che siamo anche molto attivi su, a livello promozionale sul territorio di Bari e anche diciamo, noi Cattaro facciamo spesso eventi promozionali con questo gonfiabile che, re, che praticamente replica la, con una sparapallina come abbiamo visto okay. prima che si replica appunto la, 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 la lancio e poi bisogna battere la pallina. Beh, chiamaci che ci vogliamo certo, provare. Probabilmente sì, sì, il prossimo evento è a sabato prossimo quindi questo l'8 al parco 2 giugno, al pomeriggio. Siateci. Alle 17, sì, dalle 17 fino alle 19, fin quando non cala il sole, poi dobbiamo smontare perché poi non si vede più la pallina. Rischiamo Faccio di Faccio un po' di stretching e vengo. Ti aspettiamo. Mi si è già bloccata una scapola. Ci vuoi raggiungere Maricla? Certo, certo, arrivo. Noi ti ringraziamo, speriamo Grazie. tutto il meglio per questo sport e per tutti gli altri sport un po' beside. Tu ti prendi un giorno di ferie, mi sa. Io sa. mi prendo un giorno di ferie e ci ritroviamo martedì prossimo. Mentre per noi è ancora lunga, ci siamo venerdì con Telebari Social Night alle 20.30. Grazie ai nostri ospiti e a domani. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. City Moda, lo store per tutta la famiglia.